chicos, pues vamos a ir con otro vídeo, uno que va sobre crear tipo de datos. Y crear tipo de datos no me refiero al formato, que si es porcentaje, si es fecha, si es decimal, sino a crear tipos de datos es meter mucha información en una celda y a la cual vamos a poder acceder de una forma súper fácil. Vamos a ver cómo hacerlo esto con Power Query. Para empezar, vamos a montar un report muy sencillo. Tengo aquí una tabla de, de ventas con año, mes y cliente. Y vamos a trasladar estos datos aquí. Simplemente pues eh, con la función sumar si conjunto, que ya sabéis, podéis ir poniendo todos los tramos que queréis sumar. En este caso, sumamos la parte de ventas y vamos diciendo pues todos los filtros que queremos aplicar a la tabla que acabamos de ver. Ventas clientes, pues que sea alfa. Eh, ventas año que corresponda al año y ventas del mes pues en el que sea el, el mes una vez tenemos esto simplemente copiando y arrastrando la función pues ya rellenamos toda la tabla lo mismo hacemos con el acumulado que aquí hacemos simplemente una suma sobre los datos que había hasta este punto y finalmente pues aquí tenemos la referencia del año anterior para ver qué porcentaje de, de objetivo o, 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 de, o de ventas del año anterior ya hemos conseguido pues en este caso en cuatro meses y aquí nos va apareciendo pues la información, bueno el, el informe el que fuese, vale aquí cada uno el que, el que tenga o el que le sea útil. ¿Qué pasa? Que muchas veces un informe precisamente está para sacar conclusiones, averiguar un poco más cuando vemos cosas raras o cosas que se apartan de lo que esperamos. En este caso por ejemplo vemos que hay un, un cliente beta que eh, pues tiene aquí un, un porcentaje mucho más bajo y normalmente vamos a tener que saber más sobre este cliente y aquí tengo una hoja que lo puedo tener en el mismo archivo o lo puede estar en otra hoja donde voy a verlo y, y aquí pues tengo el contacto, el mail, el descuento que estamos aplicando a este cliente cuando se le acaba el contrato, qué tipo de envío tiene, no sé, sea, aquí podríamos tener toda la información que considerásemos. Vamos a ver cómo incluir toda esta información en solo una celda. Suena un poco mágico, pero es así. Vamos aquí, vamos a ver cómo hacerlo. Marcamos la tabla donde tenemos la información detallada de todo el cliente. Vamos a datos, generamos una nueva conexión con la opción desde una tabla a un rango, le damos que OK y nos abre el asistente de Power Query que ya hemos utilizado en otras ocasiones. Ya nos aparece en Power Query la tabla tal como la veíamos en la hoja de cálculo y con todas las columnas pues con su nombre. ¿Y qué tendríamos que hacer? Lo que hacemos es marcamos todas las columnas Hacemos transformar y al final de la pestaña transformar tenemos una opción que pone crear tipo de datos. Le damos a crear tipo de datos y tenemos que elegir ahora qué, cuál de estas columnas va a ser la que vamos a ver en primera instancia cuando pongamos este valor. Ahora veremos qué, qué significa esto. Le damos un nombre que va a ser, pues le ponemos el nombre de clientes y, que, y queremos mostrar que sea visible pues, el nombre del cliente y luego a partir de ahí que podamos acceder a todo el resto de información. Le damos a aceptar. Ya nos ha salido aquí un resumen de solo los clientes que tenemos, ok, cerramos y le decimos que sí, que mantener para que nos lo, nos lo traiga a una hoja de, de Excel. Y ahora ya veremos que nos va a crear una nueva hoja donde sale el mismo listado que veíamos, solo que con un icono delante que son como dos hojas apiladas, digamos. ¿Qué pasa? Que aquí empieza lo bueno. Si yo ahora en esta celda la marco y me voy al icono, me sale un se convierte la mano en un pulsador que al darle puedo acceder directamente a toda la información de este cliente. Perfecto. ¿Por qué? Porque solo ocupando una celda voy a poder ver todos los datos relacionados con este cliente. Y otra cosa mejor, que ahora puedo verlas, como son unas celdas que en sí ya tienen su integridad propia, puedo copiarlas y me las puedo llevar a mi report. Voy a pegar aquí las celdas que acabo de copiar. Como veis, ya me trae la celda con su propio, con su propio icono. Si le doy aquí, veo todos los datos correspondientes a alfa, el mail de contacto, el descuento, toda esta información. También veo los de los demás clientes. ¿Y qué pasa? Sí que es verdad que la función que tenía que hacía referencia a esa celda, la C12 ha desaparecido. ¿Por qué? Porque ahora la C12 no es solo un valor, no es el valor alfa, sino que dentro tiene todos los valores. Y le vamos a tener que indicar, yéndonos a la C12, si le añado un punto después, ya me abre todas las opciones que quiero que me tenga en cuenta. Entonces yo para lo que quiero que me, cuenta, me tenga en cuenta para la función en concreto es, pues, cliente. Y ya me aparece para este valor la, el resultado y ya puedo estirar la función, copio y pego las, las fórmulas. Y ya tendríamos aquí lo que teníamos antes, solo que hemos cambiado para que el resultado nos aparezca. Aquí también la que hacía referencia al año entero, pues tenemos que cambiarla también. Le ponemos punto cliente y recuperamos los valores porque estamos haciendo que dentro de ese tipo de datos, que es una celda que tiene mucha información, nos vaya a buscar justo pues, el nombre del cliente. ¿Qué tiene de bueno esto? Que a partir de este momento 
yo si estoy viendo este, este report y hay algo que me extraña y quiero saber más sobre este cliente, no tengo que irme a ningún otro sitio. Simplemente dándole aquí, pues ya sé que este cliente, cliente beta, pues tiene un contacto de Beatriz, que tiene un descuento del 5%, que se le acaba el contrato el 5 de julio y que el tipo de envío que utilizamos es normal. Con esto puedo enriquecer muchísimo nuestros reports. Además, está la opción, si os fijáis, que aquí aparece cuando marcamos una celda, este, un cuadradito que pone insertar datos, le damos y lo que va a hacer es que nos permite elegir qué dato queremos ver. Si le ponemos aquí, ya nos lo pone aquí, nos lo trae aquí y esto lo podemos copiar y pegar o lo podemos convertir en un, en un vínculo para lanzar el mail directamente. Pues hasta aquí el día de hoy, realmente esto lo he visto utilizar poquísimo en, en, en los reports. Y es algo que es muy útil, sobre todo cuando queremos aportar el máximo, el, el máximo nivel de información, pero sin sobrecargar los datos eh, y la pantalla con muchísimas columnas y muchísimos datos. De esta forma lo tenemos todo recogido, podemos ir seleccionando cuándo queremos ver esa información y cuándo no, y la forma de crearlo es realmente sencilla. Bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, recomendar. Si, si lo habéis utilizado esto de alguna forma o, o le dais otra aplicación, eh, ponerlo en, en, en los comentarios y nada, y compartirlo con vuestra red si creéis que es interesante porque esto nos ayuda mucho a nosotros y os lo agradecemos ya anticipadamente, así que vamos a ir con más vídeos y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!